，你不是说你男朋友回来晚点回去吗？怎么还让我们来接你、啊？他临时有事。哎，那他不知道你集训就是两个月呀、啊？你帮我拿一下。我们集训赶上四门课的中国公开赛，看不成他们比赛了。哎，为什么林毅瑶没参加去年的中国公开赛啊？他没输。啊，好可惜啊！哎，我觉得他去年要是参加的话，排名绝对不比贾阳低。嗯，那也难说。江阳状态一直也挺好的。哎，我们再来一块，谢谢。醒了吗？想和你说话。大家下车可以活动活动，不下去了啊！没吃早饭的，那边的餐厅里有。师傅几点开呀？呃，三十分钟以后。哦，好的，好的。哎，你怎么不下车？我出门前在家吃过了，我就懒得动了。哦，那我门就不关了，你帮我看着点，我待会儿就回来。行。啊。现在都出省了。你
谁让你昨天晚上不找我？我今天一生气，就决定早上走，不然还能见一面。快点说话嘛，一会儿就有人来了，不方便打电话了。回来说一声，想你了。就这样，我先回去了。你租了，下次再去，只有住酒店了。哦，其实你在那边最自由。看你警察的时候，感觉都不是你了。其实，在那边也不是我。当初出国留学，是因为觉得工作无聊，没什么追求，想着再读几年书。能把眼界打开一些，其实我一直想打比赛，只不过过不了自尊心那关，就一直让自己飘着。好了。不要，你再帮着我。弟妹，少见啊。自己追回来的呀，你小子开窍挺快啊！我的事，少打听。要送他。新车。嗯不认识路了吧？和过去变化还挺大。有导航。那我祝你这次回来，直接一站登顶。接你接。但还是要小心哦，有我哥和江阳在。都是老对手了，怕什么？
。我觉得你们东新城的人感情都好好呀，像亲兄弟姐妹一样。在我们北城，完全就是俱乐部式的管理，优胜劣汰，学员式，教练也是。我也想说，今天你能不能道个歉啊？你说，结婚以后是不是吵架会很多呀？我有一个嫂子，嗯。他坐月子的时候呢，正好赶上我放寒假，所以那会儿我就老在他们家待着。那个时候，我每天看他们从谁换尿布，呃，奶粉吃什么，一直吵到嫂子以后是不是要出去工作。我这个嫂子经济独立，人也独立，所以在月